അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സെയിം വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡബ്ബ് ചെയ്തതല്ല ഇത് ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇടാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിലിണ്ടർ ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പം പുതിയ സ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റി കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിൽ നിന്ന് നല്ല ലീക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ഷിമ്മൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ ഒരു ദിവസം രാത്രിയായപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കടിമൂത്ത് ഞാൻ അതിനെ അയച്ചു അയച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു ലീക്ക് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പഴയത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അത് അയക്കേണ്ടി വരരുത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെലികോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പേരിടാം ഇതിന് നമുക്ക് പിരിയിടുന്ന സ്റ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളിന് പുതിയ ഒരു പിരിയിട്ട് ഈ സെയിം പിരിയിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വേറെ വിഷയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം സൈസിൻ്റെ സ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇടുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇത് ഓവർ സൈസ് ആണോ അതോ സെയിം സൈസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസലായിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ സമയത്തിരുന്ന് നമുക്ക് പണി തുടരാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി മിക്കവാറും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിടേണ്ടി വരും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും മഴ പെയ്ത് എല്ലാം കൊള്ളാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടിട്ട് പണിയാൻ നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ പണിയാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കാരണം ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തുരുമ്പ് പിടിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ട്രൈപ്പോഡ് ഇട്ട് ഇതങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നു ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ വരെ പിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റാണത് പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാഷറൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു സ്ലീവ് ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പണിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാനിടാം അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സിലിണ്ടറുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് അതിന് മേളിലത്തെ സ്റ്റഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ശരി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ സിലിണ്ടർ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആ പ്രൊസീജറിന് വേണ്ടി റിങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനൊരു വെട്ടുണ്ട് ഒരു വെട്ടിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റണ്ട് കാരണം കാണാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പിന്നു പോലെ കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്രസ് ആവും പിന്നെ അത് മേളിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടണം സിലിണ്ടർ കയറ്റി നിന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടൂറ്റി ഓയിൽ വെച്ച് അകത്ത് ഫുൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പോറൽ വീഴും ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വരുന്നതെന്ന് അപ്പം സൈലൻസറിൻ്റെ ഒരു പാക്കിങ്ങും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ നട്ടും കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പണി പാളി ഫിക്സായില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ലീക്കുണ്ട് ഇന്നലത്തെ അത്ര ഭീകരതയില്ല വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ ലോക്ക് ടൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൽ സെറ്റാവേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ സൈസ് ചെയ്ത് സ്ലീവ് ഇറക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ച് പണിയാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ശരി അപ്പം അപ്പോൾ അണ്ണന്മാരെ ചേട്ടന്മാരെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുവിധം എത്തി ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം അടിപൊളിയായിട്ട് സീലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് ലീക്കില്ല ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം താക്കോ ലോൺ ചെയ്തില്ല ചെറിയൊരു ലീക്കുണ്ട് 
വളരെ ചെറുതാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സൗണ്ടിനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഐഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വണ്ടി ഒന്ന് ഞാൻ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒന്ന് എടുത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പം സന്ധ്യാസമയമായി സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ കാര്യം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ല കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തെവിടെങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോള് ഓവലായി പോയത് ശരിയാക്കിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് പുതിയ ത്രെഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ വണ്ടി പോടുന്ന കണ്ടീഷനായിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും വേറെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതിനെ ലൈക്ക് ഷെയർ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ശരി